இல்லையா குறிப்பா கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாங்க அப்படின்னா அம்மா வீட்டுல ஒரு பெரிய தோட்டம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நிறைய இருக்கிறத எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா பகிர்ந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா கணக்கு வச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிதான் சொர்க்கத்துல நடக்கும் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாரு அந்த குணத்தை வெளிப்படுத்துங்கன்றாரு இப்பவே சோ அந்த மாதிரி குணத்தை வெளிப்படுத்துற மத்தஸ்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் எல்லா சென்டர்லயும் இருப்பாங்க காரியம் நடக்கணுன்றதுக்காக சிலருக்கு இந்த இந்த வேலை அப்படின்னு இருக்குமே தவிர சோ இது ஆக்சுவலா இந்த குணம் வந்து சென்டர்லயும் ஒரு சில மாத்தஸ் கிட்ட பாக்கலாம் அந்த ஜெகவின் சாட்சிகள்லயும் பாக்கலாம் ஆக்சுவலா அங்க எல்லார்கிட்டயுமே பாக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன் திடீர்னு ஒரு சிஸ்டர் மயங்கி விழுந்துட்டாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வராங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அப்ப வந்து அந்த பிரேயர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் போயிட்டாங்க அது முடிஞ்சோடனே டக் 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 டக்னு கேட்டு அந்த பிரேயர் முடி ஆனா முடிகிற வரைக்கும் எல்லாம் அங்கதான் இருந்தாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் அழைச்சிட்டு போனாரு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா எல்லாருமே வராங்க அங்க ஆச்சரியமா இருந்துச்சு வந்து நான் இதை ஹெல்ப் பண்றேன் வாலண்டியர் ஏதாவது காசு வேணா கேளுங்க அப்படி சம ஆச்சரியமா இருந்துச்சு சோ கண்டிப்பா சாதாரண பிரிவா இருக்க அதுன்னு மட்டும் நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம ஞானத்தை அவங்க காப்பி இது ஞானம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஞானம் தான் இதுல என்ன காப்பி அடிக்கிறதுக்கு இருக்கு ஆனா அங்க தாரணை பயங்கரமா இருக்கு ஏன்னா அவங்க இடத்துக்குள்ள போய் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறோம் அப்பயும் அவங்க எதுவுமே பண்ணலன்னா அது சாதாரண விஷயமா யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா மற்ற சர்ச்சில போய் விட்டுருவாங்கல்ல ஆனா அவங்க எல்லாமே அமைதியா தான் இருந்தாங்க சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க சரி சோ அதனால சொர்க்கத்திலும் சில காரியங்கள் நடக்கணும் கொடுக்கல் வாங்கல் நடக்கணுன்றதுக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குதே தவிர இவன் பெரியவன் இவன் தாழ்ந்தவன் அப்படி இருக்காது மதுபன்ல கூட லாண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும் லிட்ரேச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும் கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கும் ஆனா யாரும் எங்கேயும் பணம் கொடுக்கறது இல்லையே அதுக்கு அவங்க பொறுப்பு அவ்வளவுதான் அதே மாதிரிதான் சொர்க்கத்திலயும் இருக்கும் இதையும் ஏன் சொல்றாரு அதை எடுத்துட்டு வாங்க இல்லையா அந்த சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி எப்படி நினைக்கிறது எடுத்துட்டு வாங்க அந்த சக்கரத்தை எப்படி சுத்துறது எடுத்துட்டு வாங்க சொர்க்கத்துல எப்படி இருக்கும்ன்றத சொல்றாரு சூப்பரா எல்லா பொருளும் அளவற்று இருக்கும் எப்பவுமே கிடைக்கும் குறைவோ இருக்கிறதே கிடையாது எவ்வளவு வேணுமோ எப்படி வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க எப்படி சூப்பரா சொல்ற பேரும் அந்த எண்ணத்தை இப்ப எடுத்துட்டு வாங்கன்ற சோ இது பாத்தீங்கன்னா பாக்கலாம் சென்டர்ல இந்த குணத்தை பாக்கலாம் இல்ல இந்த சென்டருக்கு போனாலும் சாப்பாடு வந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த சேவை போனாலும் சாப்பாடு அப்படி ராஜ மரியாதையோட வரும் இல்லையா அது பாட்டுக்கு சாப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டே எதுவும் இருக்காது பட் ஆனா வர்றவங்க எல்லாருக்கும் வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அது மெயினா எதுக்குன்னா அந்த குணத்தை வர வைக்கிறது அதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த சிஸ்டமே எல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு போய் மீதி இருந்தா சாப்பிடுவாங்க சாதாரண சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்காங்க எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் உடனே கிடைக்கும் குறைவே இருக்காது அந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணுமோ எப்படி வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க பிஸியா இருக்கிறதுக்காக அது ஒரு சாதனம் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி நீங்க செய்யற காரியங்கள் எல்லாம் மற்றபடி விளையாடிக்கிட்டோம் ஆடிக்கிட்டோம் தான் இருப்பீங்க குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமைக்கிறது மண்ணு வச்சே சமைக்கிறது அந்த மாதிரி ஜாலியாக பெரியவங்க பண்றது அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க 
ஏன் பிஸியா வச்சுக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு அது ஜாலி ஆனா உண்மையிலே சமைக்கும் போது பெரிய கஷ்டமா இருக்கு ஆனா அது குழந்தை ஜாலியா பண்ணுது சம ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு குழந்தை பார்த்தா ஒரு மண்ணை எடுத்து ஒரு இதுல எடுத்து போட்டு 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 இன்னொரு இடத்துல அதை தந்து கொட்டுது அதுக்கு ஜாலியா அதை யாருமே சொல்லவே இல்லை ரெண்டரை வயசு குழந்தை ஏன்னா அது பாட்டுக்கு விளையாடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டே அது பண்ணுது எவ்வளவு சூப்பர் எப்படி இருக்கு பாருங்க குழந்தைங்களை பார்த்தே கத்துக்கலாம் அந்த சொர்க்கத்துல எப்படி இருப்போம் அப்படின்றது இல்ல அந்த குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா சாப்பிடுதான் இருக்கும் சொர்க்கம் இதை படிக்கும் போதே நம்மளே அப்படியே குழந்தை ஆயிட்ட மாதிரி இருக்குது இல்ல அதான் எடுத்துட்டு வர சொல்ற நீங்க செய்யற செ அதே மாதிரிதான் பாபா வந்து இந்த லௌகீக சரீர சம்பந்தமா நீங்க வேலைக்கு போறது அப்படி நினைச்சுட்டே பண்ணுங்க பிஸியா இருக்கிறதுக்காக பாபா அனுப்பி இருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் அப்படி மற்றபடி அங்க யாருக்கும் எந்த வரவு செலவு கணக்கையும் காமிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஆனா இப்ப சங்கமம் சங்கமம்னாலே சிக்கனமா இருக்க வேண்டிய டைம் எக்கனாமி எக்கானமி ஒருவரின் நினைவில் ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்த்து பார்த்து பயனுள்ளது தானா அப்படின்னு தீர்மானிச்சு பிறகு செலவு செய்ய வேண்டிய யுகம் அது எண்ணம் சொல் செயல்பொருள் அனைத்துமே ஆனா சத்தியுகம் எப்படி நீங்க சாப்பிடுங்க நல்லா அருந்துங்க நல்லா அனுபவிங்க ஆனாலும் இச்சைனா என்னன்னே தெரியாத நிலை அங்க இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாம் சாப்பிட இப்படி வாங்குவாங்க இப்படி வாங்குவாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா அது இது டேஸ்டா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடும் அந்த எண்ணமே வராது அந்த குணத்தை இப்ப எடுத்துட்டு வாங்க செம சூப்பர்ல பெரிய விஐபிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே சாப்பிடவே மாட்டான் சும்மா அப்படி ஃபார்மாலிட்டிக்கு சாப்பிட்டு போன மாதிரி இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இச்சையா சாப்பிட்டாங்கன்னா உடம்பு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல கண்டினியூஸா பிஸியா எல்லாம் இருப்பாங்க பெரிய பெரிய நடிகர்கள் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் அப்ப இச்சையா சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களால அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கே போக முடியாது இல்லையா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சத்யுக நாராயணனாகன்னா இப்ப பாருங்க அதுதான் இச்சை இல்லாம எதா வேணாலும் பண்ணுங்கன்ற சாப்பிடணும் உடம்புக்கு தேவை இருக்கிறத சாப்பிட்டு போங்க முடிஞ்சு போச்சு அங்க எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனா இச்சை இல்லாத குணத்தை இங்க நீங்க உருவாக்கி அங்க எடுத்துட்டு போனோம் ஏன்னா இச்சை இருந்தாலே கணக்கு வைக்க வேண்டியதாயிடும் அப்புறம் மத்தவங்களுக்கு பத்தாம போயிடும் செம சூப்பர்ல செம பாயிண்ட் இல்ல இது இச்சை இல்ல கரெக்டா வயிற்றுக்கு சாப்பிடறோன்னா அது கரெக்டா இருக்கும் இச்சையோட சாப்பிடறோன்னா அப்புறம் மத்தவங்க இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களே அப்படி கணக்கு வைக்க வேண்டியதா போயிடும் சோ இச்சையின் காரணமா தான் ஒரு விஷயம் மேலேயும் ஒரு விஷயம் கீழேயும் போயிடுது ஏற்றத்தாழ்வு வந்துடுது நடிகர் கமலஹாசன் அரசியல் தொடங்கும் பொழுது அந்த பேச்சுல அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம இருக்கு உலகத்துல ஆனா ஒரே ஒரு மனுஷன் பேராசைப்பட்டாலும் அதுக்கு இந்த உலகமே பத்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் செம சூப்பர்ல அதேதான் பாபாவும் சொல்றாரு இச்சை இருக்கக்கூடாது சொர்க்கத்துல இச்சையும் இருக்காது அதனால எந்த குறைவும் இருக்காது ஸோ இச்சை உள்ளவங்களுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது இச்சை உள்ளவங்க அங்கே வந்துட்டான்னா அதுவே பத்தாமல் போயிடும் ஏன்னா சத்யுகம் சொர்க்கம் தான் திரேதாயுகம் சொர்க்கம் தான் துவாபர யுக ஆரம்பமும் சொர்க்கம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இச்சை வந்துடுச்சு அதனால அவனுக்கு பத்தாமல் போயிடும் ஸோ அதிலே அழிஞ்சிடுவாங்க எல்லாம் சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கிறதுனால தானே தங்கத்திலே கோயில் கட்டுறாங்க ஸோ ஆனால் இச்சை சொர்க்கத்துல இச்சையும் இருக்காது குறையும் இருக்காது எல்லா பிராப்தியும் அங்க இருக்கும் எல்லாமே நிரம்பி இருக்கும் வேற என்ன வேணும் 
இச்சை இல்லைனாலே நிரம்பி இருக்கும்ன்றது தான் பாபா இப்ப சொல்லுவார் இச்சா மாத்திரம் வித்யா அத நீ திருப்தியா இரு தானாவே நிரம்பி இருக்கு அத்திருப்தியா இரு உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் உனக்கு பத்தாதுன்னு வரு சோ இதான் மிகப்பெரிய ரகசியம் எல்லா பிராப்தியும் முழுமையா இருக்கும்போது உனக்கு என்ன வேணும் இந்த பொருள் நல்லா இருக்குது இதை கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கிறான் அப்படின்லாம் அங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க அங்க எல்லாம் நிரம்பி இருக்கும் எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா அவங்க இதயம் நிரம்பி இருக்கும் அதனால இதை கொஞ்சம் நான் அதிகமா எடுக்கிறேன் என் குடும்பத்துக்காக தனியா ஸ்பெஷலா எடுக்கிறான் அந்த எண்ணமே இருக்காது அப்ப பாருங்க அந்த அந்த சமஸ்காரம் அந்த சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு வர சொல்றாரு இல்லையா ஏன்னா சத்தியுகத்துக்கு தானே போகணும் நீங்க அப்ப அந்த எண்ணத்தை எடுத்துட்டு வரணும் இல்ல அங்க இயற்கை உங்களுக்கு எல்லா சேவையும் செய்யும் பாபா செய்ய மாட்டார் பாபா வந்து குழந்தைங்களுடைய விளையாட்ட மேல இருந்தே பாத்துட்டு இருப்பாரு அவ்வளவுதான் ஏன்னா குழந்தை விளையாடுறத பாக்குற ரசிக்கிற ஒருத்தரம் வேணும் இல்ல எப்படி சொல்ற ஏன்னா எல்லாருமே குழந்தை சோ அன்பானவரா இருந்தாலும் விலகி இருந்து அன்பானவரா இருப்பார் ஏன்னா விலகிதான் இருந்தாகணும் இப்ப விலகாம அன்பின் விளையாட்டு செய்யறாரு அதாவது வந்துட்டாரு ஆனா சத்தியுகத்துல விலகிய நிலையில இருக்கிறது தான் பெட்டர் அப்பதான் நீங்க விழும்போது உங்களை தூக்கி விடுறதுக்கு ஒருத்தர் வரணும் அவரும் கீழே வந்துட்டாருன்னா அவரும் நம்மள மாதிரியே மெய் மறந்து போயிடுவார் சத்தியுகத்துக்கு வந்தாலே சக்கரத்துக்கு வராங்கன்னு அர்த்தம் சோ சக்கரத்துல நான் வந்துட்டா உங்களை யாரு காப்பாத்துறது வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்க நீங்க எனக்கு அனை அழைப்பு கொடுங்க சத்தியுகத்துல அப்ப வேணா நான் வரேன் ஆனா நாடகப்படி நம்ம அழைக்க மாட்டோம் அவருடைய ஞாபகமே இருக்காது ஆனா நீங்க உங்க சொர்க்கத்துல நீங்க பண்ற விஷயங்கள் வந்து பாப்தாதாவை பிடிச்சி கவர்ந்து இழுக்குமா அவ்வளவு வைபவம் இருக்குமா அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிறத உங்களால சாப்பிடவும் முடியாதான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவு அளவற்று இருக்கும் நல்லதுன்னு முடிச்சுட்டாரு அந்த மாதிரி எப்பொழுதும் அனைத்து சக்திசாலியாக இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு எப்பவுமே மாயை வென்று உலகை வென்ற ஆத்மாக்களுக்கு எப்பொழுதும் சகஜ யோகி ஆகுங்கள் அப்படிங்கிற வரம் பெற்ற குழந்தைகளுக்கு டபுள் சேவாதாரி டபுள் கிரீடதாரி டபுள் லைட் குழந்தைகளுக்கு பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சோ எப்பவும் டபுள் சேவாதாரி மெயினா இன்னைக்கு வானி இல்லாததான் சொன்னார்ல ரெட்டை சேவை பண்ணுங்க பாபாவோட சேர்ந்து சேவை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டபுள் கிரீடாதாரி டபுள் லைட் குழந்தைங்களுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சொல்ற நம்மளும் பாபாக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் சொல்றோம் வரதானம் ஆன்மீக நிலையில நிலைச்சிருந்து சுய மரியாதையின் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் சுகமான அனைத்து பிராப்திகளையும் சொருபமானவர் ஆகுங்கள் ஆன்மீக நிலையில் நிலைச்சிருந்து சுய மரியாதையின் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் சுகமான அனைத்து பிராப்திகளையும் சொருபமானவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் ஒவ்வொரு 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 குழந்தைக்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு குணத்தின் விசேஷம் இருக்குது எல்லோருமே விசேஷமானவர்கள் குணம் நிறைந்தவர்கள் மகான்கள் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் அப்படிங்கிற போதை ஆன்மீக போதை எப்பவுமே நினைவுல இருக்கணும் 
இதுதான் அதாவது சுய மரியாதை அப்படின்னு சொல்றது இந்த ஸ்வமானத்துல அபிமானம் வர முடியாது அபிமானத்தின் இருக்கை முட்களின் இருக்கை எனவே அந்த இருக்கையில அமர்வதற்கான முயற்சி செய்யாதீங்க ஆன்மீக தன்மையிலிருந்து சுவமானத்தின் இருக்கையில அமர்ந்து விட்டீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் சுகம் நிறைந்தவராக எப்பொழுதும் சிரேஷ்ட அனைத்து பிராப்தி சொரூபத்தின் அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸ்லோகன் தன்னுடைய சுப பாவனையினால் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பவர் மற்றும் மன்னிப்பவர் தான் நன்மை செய்பவர் வருதணும் ஆன்மீக நிலையில நிலைச்சிருந்து சுய மரியாதையின் ஆசனத்தில் அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் சுகமான அனைத்து பிராப்திகளின் சொரூபமானவர் ஆகுங்கள் சொலரு எல்லா குழந்தைங்களுக்குள்ளயும் கண்டிப்பா விசேஷ குணம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு விசேஷ குணம் அதனால எப்பவுமே தன்னை மற்றும் கூட இருக்கிற பரிவாரத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் விசேஷமானவர்களே அவங்க ஏன்னா பாபாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா பாபா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனா அவங்கவுங்களுடைய டெஸ்ட் பேப்பர் சமஸ்காரம் வேற வேற இருந்தாலும் அப்பாவ அடையாளம் கண்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ விசேஷமானவர்கள் விசேஷ குணம் நிறைந்தவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மகான் ஆத்மாக்கள் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மகான் ஆத்மா மகான் மகான்னு கூப்பிடுவாங்க பாபா குழந்தைங்களுக்குள்ள அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் மாஸ்டர் சர்வ சக்தி வாழ்ந்தான் அப்படின்ற ஆன்மீக போதை எப்பவுமே இருக்கணும் நான் சாதாரண ஆத்மா கூட இல்லை மகான் ஆத்மாக்கள் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவு இருக்கணும் இன்னொன்னு அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது தன்னை அந்த மாதிரி நினைக்கிறதா இருக்கும் நான் ரொம்ப விசேஷமானவன் அனைத்து குணங்கள் நிறைந்தவன் மகான் ஆத்மா சர்வசக்திவான் மாஸ்டர் சர்வசக்திவான் நான் அப்படின்ற போதை இதுக்கு பேர் தான் சுவமானம் அல்லது இதை சுத்த அகங்காரம்னு சொல்லலாம் சுவமானம்னா சுயமரியாதை இதுதான் நம்மளுடைய சுயமரியாதை இதுல அபிமானம் வரவே முடியாது அதாவது தேக அபிமானம் வர முடியாது ஏன்னா அபிமானம் வந்து முள்ளு முள்ளு சேர் முட்களின் இருக்கை அதுல போய் உட்காராதீங்க அதுல உட்காரதுக்கான முயற்சி கூட பண்ணாதீங்க நான் யார் திரும்ப அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் விசேஷமானவன் குணம் நிறைஞ்சவன் சர்வ சக்திகள் நிறைஞ்சவன் அதை நான் வெளிப்படுத்துறேன் அப்படின்ற இந்த சுவமானம்ன்ற சேர்ல தான் இருக்கணும் ஆன்மீக தன்மை நாள் ஆத்மா தூய்மையான ஆத்மா அமைதியான ஆத்மா அன்பான ஆத்மா சர்வ சக்திகள் நிரம்பிய ஆத்மா தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய ஆத்மா இந்த எண்ணத்தை உருவாக்கிட்டே இருங்க அதுதான் அந்த சமானத்துல உட்காறதுன்னு அர்த்தம் அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்பவுமே சுகம் நிறைஞ்சவரா இருப்பீங்க எப்பவுமே உயர்ந்த பிராப்தி சொரூபத்தை அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அனைத்து பிராப்தியின் சொரூபமா நான் இருக்கிறன்ற அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க சோ சுவமானம்ன்ற சேர்ல உட்காருங்க அபிமானன்ற முள்ளு சேர்ல உட்காராதீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகன்ல சொல்றாரு உலகத்துக்கு நன்மை செய்பவர் பாபா குழந்தைங்க விஸ்வ கல்யாணக்கார் இப்ப உலகத்துக்கு நன்மை செய்யறவங்க உண்மையிலே யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய சுப பாவனையின் மூலமாகவே ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறவங்க அனைவரையும் மன்னிக்கிறவங்க அவங்கதான் நன்மை செய்யறவங்க 
இல்லை அவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க கூட மனதார மன்னிச்சு அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு மனதார ஆசீர்வாதம் செய்யறவங்க அந்த மாதிரி நல்ல விருப்பம் சுப பாவனை வச்சிருக்கிறவங்க தான் உண்மையில உலகத்துக்கு நன்மை செய்யறவங்க செம சூப்பர் இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல ஒரு இடத்துல ஏதோ துரியோதனன் பண்ணிடுவான் ஏதோ ஒரு தப்பான காரியம் பண்ணிடுவான் அப்ப வந்து துரியோதனனுடைய அம்மா காந்தாரி வந்து பீஷ்ம பிதாமகிட்ட சொல்லுவாங்க நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அவனை சபிக்கவா என் பையனை சபிக்கவா இவ்வளவு மோசமான வேலையை பண்ணிட்டான் சபிக்கவா அப்படின்ட்டு அதுக்கு பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்லுவாரு இல்ல நீ சபிக்காத அவன் ஏற்கனவே சபிக்கப்பட்டுதான் இப்படி இருக்கிறான் அவன் நல்லவனா மாறணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாரு சம பாயிண்ட் இல்லையா அதே மாதிரி திரௌபதிய சபையினர் முன்னாடி துகில் ஒரு இந்த அந்த சம்பவம் முடிந்த பிறகு திரௌபதி கடுப்பாக்கி சபிக்க வாய துறப்பா நான் சபிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே காந்தாரி வந்து தடுப்பாங்க இல்ல உன் வாயால சபிச்சுடாத தயவு செய்து சபிச்சுடாத எனக்காக மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லி தேவராஷ்டிர சொல்லி அவ சபிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுமா அந்த பத்தினி சபிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இழந்த அத்தனையும் திருப்பி கொடுக்க சொல்லுவா எவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் இல்லையா ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு சபிக்கிறது முடிவு கிடையாது ஆசீர்வாதம் கொடுங்க மனதால மன்னிங்க குஷிப்படுத்துங்க திருப்திப்படுத்துங்க அவங்கதான் நன்மை செய்யறவங்க அப்படின்னு சொல்ற எல்லாருமேல அந்த சுப பாவனை மட்டும் வைங்க சோ அந்த காந்தாரி கேரக்டரும் பாண்டவர்களுடைய அம்மா குந்தி தேவியுடைய கேரக்டரும் சம அற்புதமான மெசேஜ் சொல்லும் சோ இந்த ஸ்லோகனை தான் சொல்லும் சுப பாவனையினால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க மன்னிப்பாங்க அவங்கதான் நன்மை செய்பவர் ஒரு வினாடி கூட துரியோதனனை எதிர்த்து கடைசி வரைக்கும் பேசவே மாட்டாங்க பாண்டவருடைய அம்மா இல்ல அவங்க பொண்ணுக்குதான் அவ்வளவும் ஆகுது அவங்க மருமகளுக்கு தான் ஆகுது அப்பவும் அந்த துரியோதனனை சபிச்சு எதுவுமே பேச மாட்டாங்க ஆக்சுவலா ஆசீர்வாதமே கொடுத்து அனுப்புவாங்க போர்ல கடைசி நேரத்துல கூட இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதான் நன்மை செய்யறவங்க ஆசீர்வாதம் கொடுங்க மன்னிங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுங்கன்ற சம சூப்பர்ல ஏன்னா எல்லாரும் பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம செல முன்னாடி தான் வந்து நிக்க போறாங்க அப்ப நம்ம மூலமா பாபா கொடுப்பாரு இப்பயாச்சும் நீங்க நிஜமா கொடுங்கன்றாரு பாபா ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபா தேங்க் யூ பாபா ஸோ சில சேவை காரணமாக டிலே ஆயிடுச்சு ஸோ சீக்கிரமா அதை சரி பண்ணிடுறோம் ஸோ அது வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க ஆனால் வாணி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லேட்டாக போட்டாலும் ஓம் சாந்தி